土曜タイムズ放送部をご覧の皆さんこんにちはお昼休みに失礼しますメインキャスターの森田京之介ですさあ今日はですね3日前に東京マラソンを走り終えたばかりの鈴木智樹選手にお越しいただきました鈴木さんよろしくお願いしますさあ今日は水曜日ということなのでトヨタアスリートに関する情報からお伝えしていくんですがまずは鈴木さんが来ているということでこの結果からでございます、えー、東京マラソンの車椅子マラソンに出場しまして鈴木選手は準優勝と1時間29分12秒という記録でしたお疲れ様でしたさあせっかくご本人がいらっしゃるということで、えー、いろいろ聞いてみたいんですが鈴木さんまず振り返ってみてどんなレースだったでしょうかそうですねあの1位のマルセル選手にはちょっと及ばなかったんですけどあの日本人1位っていうことで、まあ、今のところの自分の実力は出せたかなと思ってます、うんあのー、ちょっと私気になっているのは3日前に 42.195 キロを走り終えた体っていうのは今どういう状態なんですか、はい、昨日まではあの完全にダウンしてましたあやっぱそうですか、はい、今日ぐらいからやっとあの日常生活を送れるようになってあのここに来ることができました<笑>すいませんお疲れの残っているところ<笑>ちなみに体のどの部分が一番こう負担としては残ってるんですかやっぱり関節だったりとかあとは腰回りの筋肉が張ったりとかっていうところですか、ね、ちなみにその車椅子をこう競技用のこぎ続けることによって例えばどうですか手に何か豆があったりとかそういうのってあるんですか、はい、そうですねここ親指指のの付け根とかあとはこの薬指のとととかかあはは薬ころ人差し指のところですかね。にあ本当だちょっと見えますか本当ですね、はい、これがもう 42.195 キロをずっとこぎ続けることによってできるある意味勲章ですね、はい、なるほどでもまあちょっとずつ疲れは取れていて今日はなんとか放送部ちょっとね1時間ぐらいかかるかもしれませんが大丈夫そうですかはいもちろんです<笑>よろしくお願いします、はい、ではですね、えー、次に行く前に実はですね鈴木選手が所属している社会貢献推進部のからこんな写真が届いてますじゃん<笑>い,やいつもあのこういう写真を作っていただいて応援していただけるので、はい、いつもありがたいなと思いながら逆にすごいなって思いながら見てますいつもこうやって作ってくださるんですか、はい、いや職場の仲間の応援っていうのはいいですしパリへ向けて頑張ると書いてあります、はい、どうですか頑張ります頑張ります力強い、はいえー、お言葉いただきましたということで、えー、職場の仲間の皆さんこれからも応援よろしくお願いしますさあ、あの鈴木選手、来月行われるボストンマラソンにも出場するということですので、はい、我々も引き続き応援してまいります。ありがとうございます。さあ、その東京マラソンなんですが、えー、陸上長距離部の他のメンバーも出場しました。えー、藤本選手、松本選手、宮脇選手、堀尾選手の4人が出場しまして。えー、堀尾選手が自己ベストを記録するなど激走を見せてくれたんですが MGC マラソングランドチャンピオンシップの出場権獲得はなりませんでしたそしてですねこのレースをもって、えー、過去のニューイヤー駅伝の優勝メンバーでもあり2019年福岡国際マラソンでも優勝した藤本選手が競技生活を引退することになりました、えー、レース後、えー、映像届いてますのでご覧ください本日は応援ありがとうございました約10年間、えー、一生懸命このトヨタ自動車というチームで走ってこれたことを、えー、大変嬉しく思います、えー、本当に、えー、感謝の気持ちでいっぱいですこれから仕事バリバリ頑張るのでまたそっちでもよろしくお願いしますありがとうございましたはいえー、バリバリ頑張ってくれるということでしたので、えー、そちらもぜひともよろしくお願いします本当にでもお疲れ様でしたさあ続いての競技いきましょうかラグビーですかね、えー、ベルブリッツ見事勝利しました、えー、前の試合の久保田戦で敗れた後練習スケジュールの改善スタメンの入れ替え行いまして、えー、試合の立ち上がりから主導権を握りました、えー、プレイヤーオブザマッチはデュトイ選手試合を通じて激しいプレーでチームを鼓舞し続けてくれました続いて、えー、バスケットボール女子ですねアンテロープスですが週末のデンソーアイレスとの2連戦は1勝1敗、えー、初戦は接戦を落としたものの2戦目は序盤から得点を重ね終盤には三好選手のスリーポイントも決まって相手を振り切りましたさらに男子のアルバルク東京ですが3週間ぶりとなるリーグ戦で3円ネオフェニックスに連勝攻守ともにアグレッシブに戦った初戦の流れのまま2戦目も相手を寄せつけず長壁選手の活躍光りました。東地区2位5月のリーグファイナルに向けて1位が見えてきました
、続いてサッカーですね、名古屋グランパス、えー、ルヴァンカップはサンフレッチェ広島に敗れて、J1 のリーグ,リーグ戦の方はサガントス相手に引き分けでした。えー、写真の18歳、高田選手が、えー、ルヴァンカップに続いて J1 のリーグ戦にも初出場、今後の活躍に期待しましょう。そしてバタフライ競泳ですね、河本武史選手が6月からハンガリーで始まる世界選手権の日本代表選考会に出場したんですが、表彰台を逃して、世界選手権の出場は今回、なりませんでした。えー、そしておしまいに車椅子テニスいきましょう、えー、三木拓也選手、アメリカで行われた ITF ジョージアオープンで見事、ダブルス優勝おめでとうございます、えー、こちらの写真なんですが大会初日にですね現地の日本人の方がおにぎりとゼリーを持って応援に来てくれたと。いうことでこの笑顔、それがパワーになったのかもしれませんちなみにシングルスの方は、えー、世界ランキング1位国枝選手との激闘の末敗れベスト8ということでしたいやたくさんあるんですよこんなにトヨタのスポーツって多いんですねそうなんです,すごいいや,やりながらもこんなにいるとは思わなかったですよね思わなかったですはいえー、ここから、えーとですね、予定を紹介してい,いくんですけれどもまだまだたくさんありますのでそちらも鈴木さんお付き合いくださいで来週水曜日が放送部お休みとなりますので2週間分の競技予定なのでいつも以上にたくさんありますこちらかです、えー、女子バスケからいきますねアンテロープスいよいよ大詰めです今週末が三菱電機コアラーズ来週はアイシングウィングスとの試合リーグ1位を目指した連覇を目指した戦いですそして男子バスケも熱いですアルバルク東京は今日ですね新潟戦がありますここに勝って首位の千葉が宇都宮に敗れると東地区の首位に浮上します次の放送の時には首位1位になっているんでしょうか続いてサッカー名古屋グランパスですが、えー、今週末の対戦相手は去年優勝チーム川崎フロンターレ去年は連敗してますからリベンジに燃えています絶対に負けられない戦いが轟きにあるというところでしょうかえー、ラグビーベルブリッツは現在リーグ4位今週末は勝ち点で今並んでいる埼玉との試合みんなで応援しましょう、えー、ビーチバレーはですね溝江選手と西森選手にとっては新しいペアで挑む今シーズンの初戦ということになります続いて棒高跳びですね山本選手、えー、帰国フランスから、ね、帰国していて日本室内陸上競技大阪大会に出場しますえー、目標としている 5m80cm をクリアししての優勝なるか注目ですそれから三木選手、えー、アメリカ・ルイジアナ州でのツアーですね車椅子テニス先週のダブルス優勝の流れで表彰台目指してほしいところですそして一番下モータースポーツは国内のラリーの季節がやってきました今週末はラリチャレ来週は全日本ラリーが行われますさらに S 対ことスーパー耐久シリーズも開幕ということで私も鈴鹿、現地に取材に行きたいなと思っております、えー、そしておしまいに冬の競技ですねスケート部なんですが国内三大大会の一つ、えー、トヨタからは5人が出場今シーズン最終戦となるんですが次のイタリアのオリンピックに向けての第一歩となる大切な大会です。スノーボードはオリンピック後ワールドカップが再開しています、えー、ただ先日スタジオにもお越しいただいた神野選手心配なニュース入ってきました、えー、腰の怪我の影響で今週の大会は欠場来週も参加が現時点では未定となっていますそして一番下、えー、北京オリンピックで銅メダルを獲得スタジオにも来てくれた堀島選手はワールドカップの総合優勝を目指して連続表彰台期待しましょうまだ表彰台逃してないですからこれも十分期待できますからね楽しみですということであれなんか疲れてませんかちょっと疲れましたこっからたくさんいすぎて<笑>、はい、でもたくさんいてたくさん応援しがいがあるということですしこの後のあの映像の間にちょっと復活するので、えー、これからも頑張っていきたいと思います以上トヨタアスリートの結果と予定でした
。改めまして、こんにちは、メインキャスターの森田恭之介です、えー。今の30秒、40秒の間にしっかりと復活しまして、えー、北京2022冬季パラリンピック6日目を迎えましたということで、えー、早くもこれも折り返し地点となったということですかね。今日は改めて紹介します。スペシャルゲストとしまして、パラ陸上競技の鈴木智樹さんと一緒にお送りしていきます。いや鈴木さん本当にあの私にとってはやっと会えたなという感じがしています。というのもですね、えー、鈴木さんは夏のパラリンピックの時に我々特集をしまして、えー、視聴者の皆さんと一緒にともきーとみんなで夏のパラリンピックを応援した記憶があります。夏はいかかがでしたかいやーすごくいい経験になったなと思ってますしあの正直、このアーカイブで放送を見させていただいて、はい、ありがとうございますこんなにも多くの方が自分のことを応援していただいてるんだなと思って改めてその仲間の多さを感じましたこんな嬉しい言葉はないですねこれからも応援していきますよということで改めてちょっと鈴木さんについて簡単に紹介させてください、えー、パラ陸上競技の鈴木智樹さんは2017年入社社会貢献推進部所属です、えー、生後8ヶ月の時に交通事故で脊椎を損傷で小学生の時に車椅子陸上を始めました競技としてですねで初出場となりました東京2020パラリンピックではマラソン 1500m、800m そしてユニバーサルリレーにアンカーとして出場して見事、銅メダルを獲得しましたということで、えー、先ほどアーカイブを見てくださったという話がありましたけれども、まあ、本当に仲間の応援というのも感じたと思われますしあの結構、開発の。今日用具開発の話とかもね細かく紹介をさせていただきましたが今日はそういったところもぜひとも鈴木さんのご視点でお話を伺えればと思いますちなみに、えー、前回は夏でした今は冬の競技になってますけど冬のパラリンピック競技っていうのは鈴木さんはどう見てますかあの自分はちょっと寒いのが苦手なので<笑>まずその寒い中で競技ができるのがすごいなと思ってますし多分あの陸上車椅子陸上とはまた全然感覚も違うようなスポーツになると思うんですよね自分もちょっとトライしてみたいなと思ってはいますなんかあれですねトヨタのアスリートって他の競技にトライしてみたい人が多いですね堀島さんあのモーグルの堀島さんは、はい、もう他の競技バンバントライするからって言ってあのこの放送部で他の運動部にこれからどっかは行きたいっていうのでちょっと募集をかけたぐらいです<笑>なんでぜひともあのトヨタアスリートの横のつながり活用してくださいぜひ、はい、<笑>さあ、えー、鈴木さんを特集しましたですね9月4日の放送会一、えー、人じゃない開発チームとともに世界一へという特集だったんですが今日概要欄のリンクに、えー、概要欄にリンクを貼ってますので、えー、そちらからご覧になってますのでぜひ気になった方はチェックしてみてくださいさあトヨタイムズ放送部は放送終了後、えー、YouTube で、えー、アーカイブされますがパラリンピック期間中は英語字幕を入れた英語版放送翌日の16時にトヨタタイムズグローバルの英語チャンネルにアップされます、えー、そして皆さん今日はですねこの案内なんですがチャンネル登録グッドボタンお願いしますという小塚さんの案内に加えて、えー、ちょっと人差し指をご用意していただいてですね、えー、画面右下の赤いチャンネル登録ボタンをポチッとお願いします、えー、で YouTube アプリでチャンネル登録された方はですね登録ボタンの横にですねベルマークがあると思うんですがそれを押すとですね、えー、放送の30分前配信開始の時にですね通知が届くそうですから、えー見逃したくないという方はぜひともそれをベルマークを押してみてくださいよろしくお願いしますで今日もすでにたくさんコメントいただいていますが、えー、今日もチャットでのコメントをたくさん募集しています今日はせっかくスタジオ初登場の鈴木さんがいらっしゃるので鈴木選手への質問もあればぜひお待ちしております何でも答えてくださるもちろんですあ何でも、はい、NG なしでございますのでお待ちしております<笑>さあそれでは、えー、早速パラリンピックの方に行きましょうかまずはここまでのパラリンピックでの GTTA の活躍からお伝えしていきますさあまず車いすカーリングですねチェーン選手のいる中国は韓国、スイス、アメリカに勝ちまして前の試合と合わせて4連勝2連敗のあと4連勝ということで、えー、このリーグ戦は現在2位につけているという状況です。続いてパラアルペンスキーですねスーパー複合の結果になりますまずは男子の在カテゴリー、えー、森井選手なんですが、えー、複合のうちの最初のスーパー大回転の方では2位だったんですが回転で途中棄権となってしまいまして結果としてはこのリルドントフィニッシュ途中棄権という結果になってしまいましたただあと2つまだ残ってますから、えー、ここまで銅メダル2つの森井選手悲願の金メダルまだまだ期待しましょう応援しましょうそしてアルペンスキーは女子の在カテゴリーには
こちらこれまでの2種目と結果が入れ替わりましたドイツのフォースター選手が金メダルでこの種目連覇、えー、日本の村岡選手が銀メダルということでこの2人については今日特集でたっぷりとお伝えするんですがその前にこの競技の映像が今日はありますのでそれも見てみましょう。まず、えー、こちらは村岡選手の先に行われたスーパー大回転の滑りですね、この急角度からものすごいスピードです、鈴木さん、どうですかいや、自分が多分味わったことのないスピードですよね、これ、そうだと思います、その中でこうやってコントロールしてるのは、やっぱりさすがだなと思います、そうですよね、本当、コントロール、操っている感じがありますし、はい、このまずスーパー大回転の時点では、今表示に出ているように先に滑ったホースター選手を6秒上回るタイムで村岡さん、このガッツポーズも飛び出しましたそして後半の回転の方のこちらはドイツのホースター選手の滑りなんですがさあスーパー大回転と比べると非常に細かいターン技術が要求されますが。見事に滑り降りていきますここからもこの細かいターンですね結構止まってしまう選手もいっぱいいたんですがスピードを落とさずフォースター選手滑り切ってこの時点でトップ、えー、最後に滑った村岡選手も一歩届かずということでフォースター選手が金メダル、えー、村岡選手が銀メダルということでしたこの2人の対決、本当に楽しすぎてドキドキしすぎて、本当今日の特集、本当に楽しいので最後までお付き合いください。では続いての結果いきましょうか、えー、パラクロスカントリースキーですね、20キロクラシカル、えー、視覚障害のクラス、えー、障害の程度は異なるんですが、GTTA、えー、計算タイムで直接 GTTA 対決ですね、えー、カナダのマッキーバー選手、えー、金メダル獲得おめでとうございます。えー、バンクーバーからこれ4連覇ということになりましたそしてスウェーデンのモディン選手は銅メダルということで、えー、この結果についてもマッキーバー選手の映像が今日はありますので見てみましょう、えー、こちらはですね視覚障害のクラスということで、えー、前にガイドの方黄色いゼッケンのガイドが滑っていてその後ろマッキーバー選手がついていきます高低差も非常に激しい中での滑りただもうこれ独走ですね最後の直線、笑顔もありながらガイドの方と一緒にマッキーワー選手がフィニッシュ、えー、これで金メダル、バンクーバーから4連覇達成ということになりました、まあ、貫禄すら漂うゴールシーンですけれども、最後は笑顔でガイドの方とポーズということでした。はいお疲れ様でしたさあ続いてはパラスノーボードに行きましょう、えー、スノーボードクロスですね。決勝、足の障害の重い方のクラス、えー、オランダのボス選手が4位入賞、えー、腕の障害のクラスではフランスのモンタジョーニ選手が10位でしたもう1枚ありまして SBLL にこちらは足の障害の軽い方ですね、えー、GTTA 対決となりましたフィンランドのスール・ハマリ選手が金メダルパラリンピック連覇達成おめでとうございますそしてオーストラリアのタドペ選手の銅メダルこれはパラリンピック初のメダルということでこちらもおめでとうございます。続いてパラアイスホッケーですがブリッジズ選手のカナダは韓国に勝ちました、えー、ブリッジズ選手18番1得点2アシストの活躍見せました A 組2位で準決勝進出を決めていますこれからも18番注目してください、えー、おしまいにパラバイアスロンいきましょう、えー、何度も特集でも紹介しました女子1 0キロ在カテゴリーアメリカのオクサナ・マスターズ選手銀メダル獲得ということでこれが早くも3つ目のメダルということになりました本当にすごいそしてもう1つ1 0キロ立位カテゴリーフランスのダビエ選手は6位入賞ということでしたがえバイアスロンまだ長距離が残ってますしクロスカントリーも2種目まだ3つダビエ選手は残っているということでこれからの戦いにも期待しましょう以上 GTT への活躍お伝えしました<音楽>えそれでは今日の特集に参りましょうすでに20分が経過ですがここからもたっぷりといきますよ今日の特集はこちらです4年ぶりの冬の舞台は2年半ぶりのスキーで目指した半年ぶりのパラリンピックニュー村岡桃佳を目に焼き付けろ<笑>ちょっとねこれたくさん数字が出てきて分かりづらいかなと思うんです
ちょっとよくわかんないかなと思いますちょっとあとニューム村岡桃花というのも何が新しいのかも気になるかと思いますでもあのちゃんとここから説明していきますので皆さんお付き合いください今日特集するのは、えー、こちらのお二人です、えー、日本の村岡桃花選手とドイツのアンナレナ・フォースター選手です、えー、この二人何度も紹介していますが連日白熱いや激アツの GTTA 対決をしているのは皆さんご存知かと思います、えー、ちなみにパラアルペンスキーに出場する GTTA のうち男子選手についてはですね2日パラリンピック歴20年悲願の金へ森井大輝と開発支援チームの夢というところで特集しておりますのでそちらも今日は概要欄にリンク貼ってますのでぜひともチェックしてください、えー、競技の詳しい説明クラス分けについてもねそちらで解説していますさて今日は特集に行くにあたってまず鈴木さんは村岡選手と面識があるそうですねもちろんあの東京パラリンピックで一緒に陸上に出場させてもらって、はいあと小さい頃から同じ陸上競技を少しやってたっていうのもあって前から面識はありますどんな方ですか村岡さんはすごくあの器用な選手かなと思ってますねほうほうほうもちろん冬の競技もして夏もっていうのはなかなかあの選手にできることではないですよね器用な方あのそういったところも含めて今日は村岡選手をどんどん深掘りしていきますであの今鈴木さんからもあったように、えー、東京大会の時もお伝えしましたけれども村岡選手は夏と冬二刀流なんですということで、えー、夏のパラリンピックでは陸上競技に出場していましたが彼女はもともとはパラアルペンスキー冬の選手ということで、えー、前回のピョンチャン大会で金メダル1つ銀メダル2つ銅メダル2つと出場した5種目すべてでメダルを獲得でその翌年2000 2019年の5月に陸上競技やるよと挑戦を表明しましてそのわずか2か月後陸上、えー、女子 100m 車いす T54 クラスの日本記録を樹立で東京パラリンピック出場を決めて6位入賞とでそこからわずか6か月半年で今すでに冬のパラリンピックの舞台に立って。えー、北京大会ですでに行われた3種目のうち金メダル2つ銀メダル1つという,もう紹介しただけでとんでもねえなと思うような選手なんですが鈴木選手、ここまでの村岡さんの活躍見ていかがですかあの全部整理して聞いてるとやばい選手だって感じですよね<笑>やっぱりそれは鈴木さんから見てもそうですか、はい、自分はできないだろうなと思います。そうですかはい本当にねあのまあ二刀流というのがまあ彼女のオリジナリティなんですけど今日あの私の頭の後ろにいる柴犬見えますこっちかえっ、ー、とあちょっと分かりづらいかな実はあの後ろに刀を二本刺していて二刀流になってますっていうプチ情報でした<笑>はい、えー、でえっ、ー、と村岡選手、えー、しかもあのまあ二刀流とんでもないなという話なんですがまあ2年に1回パラリンピックがあるのであれば、まあ、まだ時間があるところが今回は東京2020が延期になった上で夏と冬の間が半年しかなかっただからもう本当に東京が終わった後休む間もなく冬の準備に入ってしかも別の競技これ半年で別の競技でまた世界トップレベルのパラリンピック出るっていうのはどう,どう見えますいやできないことですよね、正直あの気持ちの切り替えがすぐにうまく彼女の場合はいくんだなっていうのが大きで自分の場合はやっぱり次切り替えるのに時間がある程度必要かなっていうタイプなので、うん、でもそこで気持ちを切り替えた上で結果を出すっていうなるほど、競技をやってる方からすると気持ちの切り替えの部分が難しいんじゃないか難しいと思います。そうですよね結構やっぱ当然世界トップレベルで戦うってなったらある程度スイッチ入れてるわけで、はい、違うスイッチ入れなきゃいけないわけですよ、はい、そこの難しさもあると<笑>もしじゃあ鈴木さんがなかなか難しいとおっしゃってましたけどじゃあ夏終わりましたとお疲れ様でした冬なんかやってくださいって言われたらどうですか挑戦してみたい気はしてますおやっぱりやっぱり、はい、冬も夏も出てみたいっていう気持ちはありますよねそこでメダルを取りたいっていう気持ちもありますし挑戦はしてみたいですけどちょっとあ,のあんまり勇気がないあんまり勇気がない、はい、ちなみにどんな競技だったらやってみたいなっていうのありますあでもアルペンやってみたいなっていうあの車椅子陸上もスピードをどう出す競技ですしアルペンもスピードがやっぱり出るのでやってみたいっていうのもあるんですけどやっぱりあとはクロストレーニングとしてシットスキーっていうんですかね
あのアルペンじゃないものもやってみたいと思ってます。うんうん、なるほどなるほど。だからまあトレーニングの意味も兼ねてっていうね。はい、本当にあの違う競技やることで自分の競技にとってプラスになることってのも当然あるでしょうしね。あのそういったあたりも今日は村岡選手に聞いてますので後ほどお伝えしたいと思います。で村岡選手、えー、陸上のね挑戦するにあたって、えー、スキーから2年半離れていたと。でチェアスキーを始めて15年ぐらいだそうなんですけれどもスキーに乗らない冬っていうのは。これまでなかったそうで、今回のこの冬っていうのは、久しぶりにスキーに戻ってきた冬になったというふうにおっしゃっていました。で、そこで、えー、今日のちょっと分かりづらかったこの特集のタイトルなんですよ。もう一回聞けば分かると思います。4年ぶりの冬の舞台っていうのは、2年半ぶりのスキーで目指した半年ぶりのパラリンピックなんだよということなんです。で、えー、今回はその二刀流への挑戦を経て、最初の冬のパラリンピックですからどんな心境の変化があったのかなということで、えー、私ちょっと村岡さんにそのあたりを聞いてみました今まで自分がスキーしかやっていなかった時よりもいろいろなものの見方が変わったというか自分の中で少し気持ちの整理だったりっていうところもちょっとついたりもして、まあ、実際2年半ぶりにスキーに乗った時に楽しいもっと滑りたいって思えたことが何よりも嬉しくてなんかそれだけでも自分がこのスキーから離れていた期間って無駄じゃなかったんだなと思ったし4年前とはガラッと違うと思うんですよねこう使っている用具にしよう4年前と同じものって今全くなくてで自分の滑りもきっと違うだろうし冬季のパラリンピックへの向き合い方っていうのもやっぱり4年前とは違うんですよね。用具だったり自分のフィジカル的なところだったりっていうところも全然変わっているので、まあ、用具等の進化に自分自身フィジカルもメンタルもついていけてたらいいなっていうような。うん、どうですかこの村岡さんの言葉聞いて。いやすごくこだわりって重要ですよねその用具に関して。うんうんやっぱり用具に関してのこだわりってところが今引っかかりましたね。はい、まああの離れたことでいろいろ気づいたことがあったっていうことで、あのー、その用具の部分っていうのもまあ含めてだと思うんですけれども、ちょっと今さらその用具の話が出たのでちょっと復習しましょうか。えー、パラアルペンスキーなんですが、えー、障害によって大きく三つのクラスに分かれますということでこちら立位在視覚障害ですね。はい。で村岡選手は在なのでイラストにあるチェアスキーを用いるクラス。はい。でこのチェアスキー、森井さんの特集でも紹介しました、えー、ちょっとチェアスキーのイラストに行くと、こちらですね、えー、と森井さんも大きく進化したと話していましたけれども、えー、村岡選手のチェアスキーも進化しているんです、まさにニュー村岡桃香というところなんでしょうけれども、はい、このチェアスキーって、トヨタで開発支援してますよね。はいさすがよくご存知です、そうなんです。で村岡選手のの、えー、カウルとシート部分っていうのはトヨタの内製で作られているんですで今回ですね開発支援チームのお二人に話を伺いましたでこのお二方左からですねシートとカウルの設計を担当した、えー、素経済技術部の船橋和樹さんそして、えー、右側空力開発を担当した MS カンパニー MS 車両性能開発部の岩脇彩香さんですまずはですねシートの設計の方についてですね船橋さんに伺いましたシートの,あの食い込みっていうところとあのターンが苦手というところであの形状を結構大きく変えたいというあのご相談から始まっててですねもともと村岡選手が作ら使われてたのはもう少しあのエッジが立っているような形状をしててですねターンするときに、まあ、食い込んでいきたいと根本的に痛いというところをまずあの直すところから始めました。障害を持たれているというところもあってあの体の筋肉のつき方だったりというのがもう非対称になっているというところであのそれに対して合わせてくると、まあ、当然シートも非対称な形になるというところですターンするときに体を預けたときのたわみ感というのをすごく滑りのときに重視されているのでこ,こうですねちょっと触ってもらうと分かると思うんですけどカーボンでできているんですけれど厚みが薄いと当然よくたわむしあの厚くなるとたわみづらいというところとあとあの実はこれ繊維の織り物を重ねて作っているものですからあのその向きを変えたりだとかでたわみ方ってやっぱ変わるんですよねその組み合わせで、はい、あの合成感っていうのを調整してます
もう今チェアスキーの専門家に見えてましたけど船橋さんは普段は車のボディの設計をしている方、はい、<笑>その方が村岡選手のためにっていうことはもう本当にオーダーメイドそうなんですあのー、あれですよね陸上の車椅子もはど,どうなんですかそこまでオーダーメイドするものもちろんオーダーメイドするものですし、はい、自分はやっぱりそういった用具ってすごい大切だなと思ったので、うん、その用具開発に携わりたくてこのトヨタに入らせていただきましただからこそこう我々がね夏の、えー、特集の時にもお伝えしたようなことを、えー、やっているということでこの後またその話も伺いたいと思いますが、えー、今の、えーカ,カートと、えー、カウルとシートの調整以外にですね、えー、パラルペンスキー時速100キロを超える競技ということなので当然空気抵抗というのがタイムに影響しますでそこでですね空力担当の岩脇さんこんなことをやったそうですまずこの足を保護するためのカウルの形を、はい、えっとまあ空力上素性の良い形に変えているところとあとはえっとこのシートの形状ですね、この今柔らかいもので作られているんですけど、ここの部分を、えっと、をアドオンしています。スムーズに流れをあの後方に向かわせるためのえっと形状にしています。例えば段差でここの見切り段差も直線で走った時にあの抵抗あの邪魔にならないようにあの地面と水平になるように。後ろはですね、えっと、もともとこれないとあの体の形状に沿っているのでこう丸い形になっているので流れを、えっとまあ、巻き込んで背面の,この背面というかこの後ろ側の圧力がより下がってしまう方向になるのであのそうさせないためにここであの流れがついてこないようにそのまままっすぐ飛ばしてあの以前のモデルよりかは実際にあの。空気抵抗はかなり良くなっているので絶対速いものが作れていると思うんですよねでさらに桃花さんも練習を重ねてこられていると思うのでもうなんか前回より悪くなる要素がないんじゃないかなとは個人的には思ってます悪くなる要素はない、はい、心強いですねいや本当にそうなんですよこの話これ聞いたのがパラリンピック始まる前だったんで本当に心強いなと思いましたしであのそこまでやっぱり言い切れるほど改善を進めてきたっていうことなんじゃないかなというふうにも思いましたでこちらがですね実際に風洞で行われた等身大のモデルを使った実験の様子なんですけれどもこのようにですね風の流れを可視化したり抵抗力の測定をすることでこう細かい部分の形状というのをより空気抵抗が少なくなるように作り込まれていると。いうことなんですねでこの改善でじゃあ実際どれぐらいタイムとか影響があったのかっていうところでいくとですね村岡選手の北京モデルピョンチャンモデルよりも空気抵抗がおよそ 9% 減っているということで 9% でじゃあどれぐらい変わるのかというとですね例えば、えー、時速100キロで、えー、走行している時、えー、選手が浴びている風っていうのはだいたいおよそ17キロで、あの後ろから引っ張られているような感覚だということなんだそうです。なので、空気抵抗がだいたい 9% だいたい1割ぐらい下がると、1.7 キロくらい軽くなって、その分加速しやすくなるっていうことだと思うんですけど、実際、同じように空気抵抗が関係しそうな競技をしている鈴木さんから見て、この 9% って数字はど,どうですかすごくでかいだろうなと思います。でかいなところはははは自分たちの車椅子競技だとやっぱり 2% ぐらいの違いがあるだろうっていう話だったんですけど 2%, 2% でも体感としてはわ全然変わったなっていう感覚なんですよねへーその 9% ってなったら多分本当にちょっと乗って分かるぐらいの感覚なんじゃないかなと自分は思いますはちなみにやっぱり 2% っていうのは、えー、マラソンの時とかにもう乗ってると全然違うんですかやっぱり42キロ走ってるともう体感としては全く違いますね、はい、2% あるない比べるとそれだけじゃあ空気空力の改善っていうのがいかにタイムに影響するかっていうのが分かった上でこの話を聞くとすごくじゃあ納得感もいやもうめちゃくちゃ納得ですねあやっぱそうなんですね、はい、それがしかも 9% まあもちろんねマラソンとこの、えー、アルペンスキーでは競技の時間が違うので、えー、多少一概に比べられない部分もあるかもしれませんけれどもえー、その空力担当のですね岩城さんというのはもともとモータースポーツが好きでそれを知っていた上司がこのプロジェクトに参加しないかと声をかけてくれたそうで普段は車の空力を扱っているそうなんですねでただ
じゃあその普段の車の空力とこのチェアスキーの空力何が違うのかっていうところを聞いたらですねやっぱり人の体がむき出しだとチェアスキーは。で体に近い部品、体が実際に接触する部分とか、それを作るときに選手が嫌じゃないかとか、こういうことを考えたりするっていうのが、やっぱ車の開発とはちょっと違う部分で、難しい部分だっていうふうにおっしゃってました、鈴木さん、このあたりはどうですかうん正直、選手としては、感覚的なものしかその開発の方々に言えないんですよね。ほうほうほうなんかここがこう,こういう感じがするとか、うんうん、なんか曲がってたらちょっとふ,やふわっとする感覚があるんですよねとか。そういった本当になんか感覚的なものしか言えないのでその開発の方と共通言語みたいなものがあってでじゃあその感覚ってじゃあ数値で言うとこれぐらいこの流されちゃってますよとか、あのー、空気抵抗がこうですよっていうのが聞くと自分も納得してああそういう感覚ってそういう数値につながってるんだなっていうのがあるのですごく面白いというか。自分の中では感覚なんだけど、はい、こうやって開発支援チームと一緒に作業をすると、はい、数字で見せられて、はい、納得して改善ができる、はい、あ一緒にレベルアップしていくような感覚なですね。なるほどなるほどであの今回あの、今取材の、えー、インタビュー、本当に一部、えー、お伝えしましたけれども、この前編というのがです、ねえー、今日ですね、トヨタイムズウェブサイトの記事で公開しておりますので、えー、こちらも概要欄のリンクからアクセスしてみてください、今日は概要欄のリンクいっぱいありますけど、全部アクセスしてください、お願いします。で、あのー、村岡選手にとっては、ですね、えー、入社してから、今回がトヨタの開発支援チームと挑む初めての。パラリンピックになりますで、洋画開発支援というのが村岡選手にとってはじゃあどんなものなのか聞いてみました私たちにとってのこうシートって言葉では表しきれないぐらい大事なんですよ本当に自分の命を預けるものになるので100キロ120キロを超えてくるスピード領域の中で体が麻痺している部分もありながら身一つでこのスピード領域の中滑っていかなければいけないのでここあと2ミリ削ってくださいとかあと2回ぐらいこすってくださいとか<笑>職人さんのこう手の感覚だったりっていうところに本当に頼りながら作らせていただいていてシートでターンが決まるというか用具のおかげで勝てるっていうのはかなりあると思います。この道具を使っていつもの滑りをすれば絶対に勝てる大丈夫っていうふうに自信を持ってスタートに立てるっていうのがすごく心強いです<笑>、うん、いつもの滑りをすれば勝てるっていう自信っていうのはやっぱり用具への絶対的な信頼があってこそのものなのかなと思いますけれども鈴木さんは、えー、まあ競技で使う道具っていうのはその車椅子のレーサーですけれども、はいはい、この用具の重要性っていうのはどういうふうに考えてますかやっぱりその用具って選手と本当に近くにあるもので選手の感覚器官みたいなものだと思うんですよね。感覚器官手とか足とかやっぱり指先みたいにその用具に伝わってくるものってそういう感覚で伝わってくるんですよ自分にもあそう。じゃあもう切り離されてなくてもう一心同体というか一心同体ですやっぱりそのレースに臨むときにレーサーに今回もよろしくねって。ちょっと声かけたりもしますし、えー、やっぱりそれそういったものをその用具の方々と一緒に作っていくっていうのは、選手にとっても安心感につながりますし、やっぱり結果を出したい、もっと出したいっていう気持ちにもつながっていくかなと思ってます。それこそまさに鈴木さんの特集をやった時は一人じゃないっていうタイトルを特集タイトルをつけさせてもらったんですけど、本当にやっぱり開発支チームの人たちと一緒になって戦っている感じがやっぱアスリートご自身にもあるわけですね。はいであのー、実際、その鈴木さんがじゃあどんなことをじゃあトヨタのチームとやっているのかっていうのでちょっと夏に特集した時のものを振り返ってみたいんですけど、えー、我々が紹介したのは、えー、鈴木さんが、えー、その空気抵抗をやっぱり関係さっきもおっしゃってましたけどもすごく影響が大きいということで風洞実験をやっていたとでこれちょっと振り返って紹介するとですね前にいろんな選手がいるときに後ろについた鈴木さんがどのポジションでいると空気抵抗が一番小さいかっていうのを探ってたっていうことで結構細かいことやってるんですねめちゃくちゃ細かかったですねでも選手としてはどこにどうなればどうなるのかっていうのがわからない状況だったので、はい、それをこう数値としてここにいればあの風の抵抗
着にくくなりますよっていうのが分かれば、うん、レースの中でああの時ああやって言われたなって思って位置をずらしてみたりなるほどやっぱ実際にこれをこのデータを受けて安心して試合の中でそれを実行するわけです、ね、はい、はあはあ、チームの言ってたことを信頼してでそこに行くとこう,うまくそれが回ったりとかして結果につながってまた新チームへの信頼が高まってそうですさらに改善をしてはいああそういうのがこのパラリンピックの競技、用具開発支援チームとアスリートの間にはあるのかなということかなと思います。で、えっと、今大会の,、ね、あの試合の実況映像とかも、今回、村岡さんの映像とかも出しましたけれども、やっぱり用具の調整っていうのがすごく大事という話がいっぱい出てました。実際やっぱり今回のコースっていうのは難しいみたいですね、あのパラアルペンスキーは。そうみたいですね、途中でクラッシュして危険になってしまう選手が多かったですよね、はい、無事に滑り降りることだけでも難しい、あ本当そうだと思いますやっぱりま,まさにトヨタの仲間が開発支援しているチアスキーに命とメダルがかかっているっていうふうに感じました、はい、で実際ですねあの、さっきそういうお言葉が村岡さんからもありましたけれども、メダルを獲得している姿というのがすでに村岡選手はたくさん出てますが。えー、当然チームメンバーも嬉しかったんじゃないかなと思ってですね、えー、想像していたら2人からコメント届きましたのでちょっと紹介させてください最高の滑りで心から感動しました国内からメンバーみんなで桃花選手の滑りをドキドキしながら見ていました、えー、全員で作り上げたチェアスキーで最高の滑りを見せてくれた桃花選手には感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです最後まで自分を信じて滑りきってほしい私たちも全力で応援サポートしていきますということでどうでしょうお二人も今ご覧になってますでしょうかえー、まだねお二人、えー、まだ桃花選手の種目残ってますから引き続きドキドキの時間が続くのかなと思いますけれども我々も応援しましょうさあそしてですねそんな、えー、村岡選手と同じクラスで戦っているのがドイツのアンナ・レナー・フォースター選手ということでちょっと今日はキャスター的に鈴木さんにも説明をお願いしてもよろしいでしょうかはいフォースター選手もこれまでも数々のメダルを獲得しています、はい、ソチでは銀2つ銅1つ、ピョンチャンでは村岡選手を上回る金メダルを2つ獲得、そして北京でもすでに金メダルを1つ、銀メダルを2つ獲得しているんです、えー、またこうやって改めて整理するととんでもない選手という感じがしますけれども、まさに村岡選手のライバル的な存在なんですが、そんなフォースター選手にですね大会前に話を聞きました。Have the adrenaline. You are always in the nature where you have incredible views and landscapes. That's why my sport is unique and exciting.、Yeah, my motivation is to constantly develop myself by pushing my limits, which means I want to win gold again. That、uh, is my big goal for Beijing. And... Hmm. すでに目標の金メダルを一つ取っていますが、はい、フォースター選手が GTTA に加入したきっかけはご両親がトヨタユーザーで、はい、ディーラーにいらっしゃった際に娘の支援をしてくださらないかと相談されて、はいはい、で彼女の経歴を知ったトヨタドイツが受け入れ加入を果たしたそうですなるほどそんな経緯があって GTTA になってくれたということでなんだか縁を感じますけれども、えー、今回ですねそのフォースター選手が所属している、えー、トヨタドイツのアンドレ・シュミット社長にですねなんでパラリンピックアスリートの支援を行うのかそして彼女の魅力についても聞いてみました。What we really like is, is her spirit because、uh, her, her mindset、um, is that she's motivated if somebody says, Not possible, this can't be done. So then、uh, Anna Lena is really saying, Oh, I take on that challenge, I start my impossible, and then I show them all that it can be done. So,、uh, so that's, really, uh, that's really super inspiring. 実際、トヨタドイツでは足に障害のあるフォースター選手に足が不自由でも運転が可能な車両を提供したということで選手の普段の生活においても移動の自由を提供していますまさにそういうことですね。そしてあのフォースター選手は、え
やってみせる絶対にやってみせるって思うそういうマインドだというふうに、えー、シュミットさんおっしゃってましたけれどもそういうマインドは鈴木さんはどうですかもちろんありますやっぱりある、はい、アスリートですから、はい、何でもかんでも挑戦してみたいなあっと言わせてみたいなっていう気持ちはありますあっと言わせてみたいそうですかそうですよねだからあのやっぱりアスリートはそういう強い思いを持ってというところがあるかと思いますけれどもその強い思いを持っているフォースター選手と村岡選手、えー、何度もお伝えしているように今回の北京でもすでにバチバチもうやってますと。いうことで、えー、ちょっと復習になるんですけれどもまずじゃあこの2人の戦いぶりに行く前に、えー、パラアルペンスキーの復習しておきましょうか5つ種目がありましたすで、えー、に、えー、格好スーパー大回転それからスーパー大回転と回転のスーパー複合のこの3つの種目が終わっていますこの時点での、えー、戦いぶり見てみましょうこちらはいちょっと待ってください、これ、すごい2つ、2人のもうワン、ツーじゃないですか。そういうことなんですよ。えー、こちら、今、ぴょんちゃんと、えー、今回の北京の比較の表になってるんですけれども、ぴょんちゃんの時は、えー、フォースター選手が金メダル2つ、で村岡選手が金メダル1つ、ただ、5種目全部でメダルっていう結果でした。4年経ちまして、今回はここまで3つありましたけれども、すべて今、鈴木さんおっしゃったようにワン・ツーフィニッシュという結果でちなみにですね、えー、ダウンヒル、格好のタイム差が 0.82 秒で1秒も差がない1秒も差がない、本当にそうなの<笑>でさらにですよスーパー大回転は、えー、タイム差がさらに縮まって 0.11 秒差<笑>ヒリヒリな試合です、ね、そうなんです。村岡選手はこの試合途中で固めのコンタクトレンズが落ちてコースがよく見えないまま金メダルを取ったというニュースを見ました、はい、本当にねこれだけの僅差で<笑>トップレベルで GTTA 同士が激しく争い合ってるもうこれは奇跡なんじゃないかともうトヨタの仲間はこれを見なきゃ損だというぐらい熱い戦いが本当に繰り広げられているかなと思います。で村岡選手、本当にね、あのー、今日のタイトルでもありましたけど2年半のブランクがあったのかなと思うような戦いぶりですし、えー、フォースター選手も負けてないということでスーパー複合の方はフォースター選手が金、えー、村岡選手が銀ということで残っているのが、えー、ジャイアントスラローム大回転と回転ということでどんな展開を見せてくれるのかっていう感じですねもう順位じゃないですねメダルの色がどっちかそうなんですよ。<笑>もうそんな戦いになっちゃってます、この2人、両者一歩も譲らない熱い攻防続いてますということで、えー、でここまでこんな争いしてる2人、お互いがどう思ってるのか気になりますよね。ですね。はいということで、当然ですね、2人はもうさまざまな大会で顔を合わせるような関係ですから、お互いのことは当然知ってますということで、それぞれにそれぞれの印象など聞いてみました。I think she's a very talented girl, and I haven't seen her、uh, since two years. I will be happy to see her、uh, back and to compete against her. And yeah, I, I'm looking forward to how her performance is. So, because I didn't see her, I'm、uh, very excited. Yeah, I'm looking forward to, to see her again. まあ、逆に私の一番苦手な種目がスラロームなんですよね。参考にさせてもらっている部分っていうのはすごくあって、滑りだったりとか、こう、実際、こう、レースに挑む姿勢だったりとかっていうところが、こう、割と感情をバッて出したりする選手なので、見ていてすごく気持ちがいいというか、そういうふうにレースに向き合える姿勢だったりっていうのもすごくかっこいいな、羨ましいなと思いますし、とはいえ、一番負けたくない選手ですね。負けたくないじゃないですか。負けません。<笑><笑>すごいですね。お互いに認め合って、それも高めていけるそうなんです。素敵な関係性ですよね。そうなんですよ。でも、最後に本音が出てました。負けません。<笑><笑>まあこれも鈴木選手も同じような気持ちを、ねはい、持ってるかもしれませんけれども、あのー、今あったように、えー最後に残っている、えー、13日、日曜日に女子回転が行われましてその前の金曜日に女子大回転この2つ残ってるんですけど大回転の方が村岡選手が得意で回転の方が
、フォースター選手が得意ってことでそれぞれの得意のものが今残っていてその得意不得意の結果通りになるのかあるいは両方ともどっちか勝つのかあるいは逆の結果になるのかもうどうなるんだ目が離せないじゃん目が離せないんですなので、えー、本当に最後までパラリンピック楽しめますので、えー、この二人の応援引き続きよろしくお願いします以上今日の特集でした<音楽>さて、えー、終盤に入ってきますけれどもここからは、えー、今後の GTTA の出場予定を確認していきましょうまずはこちらですルンイー・ビンフー・クルマイス・カーリングです、えー、チェン選手の中国は4連勝中です、えー、今、ですねスロバキア戦ありまして今日はさらにノルウェー戦そして明日イギリス戦とラトビア戦があってここまでがリーグ戦この順位でもって決勝トーナメント準決勝への進出が決まります続いてチャン・アオ・ガオシャン・ファーシュエパラアルペンスキーですが、えー、10日にですね日本の森井選手えー、大回転に出場します大回転からはですね2本ずつ滑るようになりますこちらテレビ地上波 NHK 総合で13時5分から放送がありますそれから右側11日に女子の視覚障害の大回転にアメリカのアムステッド選手が出場する予定になっていますさらに今日特集した2人、えー、詳しく説明するとあさっての午前中から女子の大回転ですねえー、村岡選手とホースター選手はこれが4度目の直接対決ということになります大回転は村岡選手が得意な種目ですさあそして続いてですがチャン・アオ・ユエイエ・ファーシュエパラクロスカントリースキーですけれどもえスプリント種目予選を今やっていましてこの後決勝になりますえー、男子スプリントフリー、えー、視覚障害のクラスは GTTA 対決、えー、前回王者のカナダのマッキーバー選手と前回銀メダルのスウェーデンのモディン選手、えー、マッキーバー選手が金を取り続けているのでモディン選手は金をまだ取ったことがないというのを特集の時にお伝えしました果たして逆転はあるんでしょうかそして立位のカテゴリーにはフランスのダビエ選手今大会はまだメダルがありません。応援しましょう、えー、これらの模様は NHK 総合でこの後13時5分から生中継がありますそしてこのクロスカントリースキーは女子スプリントの在カテゴリーこちらも GTTA 対決ですね前回特集しましたアメリカのマスターズ選手がピョンチャンの金メダリスト連覇はなるかそしてノルウェーのスカルシュタイン選手はピョンチャン8位入賞ここから順位をどこまで上げてくるかご覧くださいおしまいにチャン・アオ・ドンジー・リャン・シャンパラバイアスロンですけれどもあさって金曜日の予定ですね、えー、先ほども出てきました何度も出てくるアメリカのマスターズ選手、えー、バイアスロンの3種目目になりますね女子 12.5 キロの在カテゴリー、えー、前回銀メダルの種目がこの 12.5 キロの種目、えー、ここまでバイアスロンは金銀ときてます最後この3つ目のメダルの色はどうなるでしょうかご注目くださいえー、さあ結果は、えー、次回のトヨタイムズ放送部そしてトヨタイムズ特設サイトでもご確認くださいさて、えー、今日は1時間コースになっております今日の、えー、社,名社種名中国語クイズ振り返りからいきましょうか今日はこんな問題でした鈴木さんは分かりましたはい分かったなんとなくなんとなく<笑>ということで、えー、分からなかった方今初めて見た方えー、皆さんからのコメントを紹介している間にお考えくださいということで鈴木さん紹介お願いしますはいいくつかご紹介しますまあ自分に対関してのなんですけどコリンキーさんはい鈴木さん顔があまり見えない<笑>このマスクと前髪で顔があんまり見えない<笑>、まあ、そうですねトヨタイムズのサイトをご確認くださいぜひはいで嬉しい書き込みもありましたはいモリモリさん放送部の取材力恐るべしあこれは嬉しいですねありがとうございますこれからも頑張りますで、中国語の社名クイズいろいろ盛り上がってますね山田孝子さん今日のも全然わかんないな外なんとかはいまちこ田中さん真ん中はみかび、はい、最後の文字はすとかずとかまあ、皆さん全然答えに聞いてないって感じですね<笑>なかなかですねはいで、中野さんが分かったあ、なるほど、分かったそういう答え方もあるんですね<笑>分かったことはアピールするということで<笑>はいそれでもう一度山田さん
、マチコさんと私の読みを合わせるとガイビズガイビズ、ね、確かにガイビズとは読めそうだ、うんうん、中国トヨタオリパラブから、はい、漢字3文字ですが日本語でも3文字です全世界で売れてるベストセラー,あすごいヒ,ーです、ね、ヒントですねヒントが中国トヨタオリパラブの皆さんからありましたけれども今のところ皆さんが行き着いた答えはガイビズと<笑>いうことでしたけれどもたくさんコメントありがとうございましたでは正解いきましょう正解はこちらカムリでした発音はですね「カイメイウイ」と発音するそうですあの初回にお伝えしましたように命名の時期によってネーミング方法が異なりますでこのカムリというのは2000年代後半から10年代前半にかけてのモデルの発音を重視していた時期のネーミングということでカローラに続いて日本語と同じような発音の名前でしたちょっと正解者は難しかったなかったかなということでえっ、ー、とーさっき見えなかったんで紹介します二刀流のルルちゃんです背中に2本刀を背負っておりますということで、あ、ごめんなさい、僕は触っちゃって、この二刀流の人が消えちゃった。失礼しました。<笑>はい。さあ、ということで、えー、次回の放送なんですが、えっ、ー、と、金曜日の十二時からですね。えー、現役のトヨタアスリート、パラ陸上の芦田一さんと一緒にお送りしていきます。えー、夏はですね、芦田五六と呼ばれた数々の名言を残してくれた芦田さん。待ってますよ。来てください。ということで、特集はこんな内容です。えー、勝利への近道は最短よりも最速のラインバンクを攻めろパナースノーボードの GTTA ということでもう大会終盤なんですけれどもここからまだ楽しめる競技があるんですよとスノーボードの中でもパラリンピックならではの競技、えー、それがバンクドスラロームということで出場する GTTA 同士の関係というのも注目してくださいさあ鈴木さん初めてのトヨタイムズ放送部でしたいかがでしたかすすごく楽しかったですいつもはその画面の向こう側で見てたんですけどそこに出させていただいてあこんな感じで撮られてるんだなとかでも、ね、どれだけたくさん調べてるんだなと思ってでもね結構ね他のアスリートの方出られる時、はい、みんな緊張してる感じがあるんですけど鈴木さん全然ですねいやもう楽しい方が勝ってましたあこういうのももう楽しむはい、はいもうマラソンと一緒ですね。そうですね。はい、今日はマラソンの鈴木さんの1時間18分よりはちょっと短かったです。ちょっと短い。まだ35キロぐらいですか？地点。いやもうあの世界記録レベル。世界記録、ね。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>はい。ということであの今後も我々鈴木さん応援してますのでご自身の競技もぜひとも頑張ってください。ありがとうございます。さあ皆さん今日も長時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。トヨタイムズ放送部ここまでのお相手は森田京之介と鈴木智樹でした。それではまた金曜日にワン・トヨタ叫んだ日誰にも甘えられない日々ああ孤独にファンを抱いて幕が上がりさあ始まるこのストーリー刻みたいなもうヒストリー狙うのはてっぺんのヒーローヒーロイン Join.